ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தமிழ் நடனம் சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்க இயல் நான்கில் இருக்க இலக்கணம் பார்க்க போகிறோம் இந்த இலக்கணம் வந்து பொது இலக்கணம் பொது இலக்கணம் அப்படின்றதோட பொருள் ஜென்ரல் டாபிக் அதாவது ஒரு சில இலக்கணத்துக்கு ஒரு சில கான்செப்ட் இருக்கும் பட் இது வந்து பொதுவான இலக்கணம் பொதுவான இலக்கணம்னும் போது இதில் நம்ம வந்து திணை வகைகள் பார்க்க போகிறோம் திணை அப்படின்னாலே இரண்டு திணை தான் உயர் திணை மற்றும் அக்ரிணை திணைக்குள்ளே அடங்கியிருக்கிறது பால் அதாவது ஆண் பால் பெண் பால் நம்ம மட்டும் இல்லாமல் அக்ரிணைன்னும் போது அது பலர் பால் ஒன்றின் பால் பலவின் பால் இவங்களையும் குறிக்கும் இது இது வந்து பொது இலக்கணம் இந்த பொது இலக்கணத்தோடு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வழு அமைதி வழ அமைதி வழு மொத்தமாக இது எல்லாமே நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியான இலக்கணம் தான் வாங்கினா உங்களுக்கு டாபிக் குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் இரு திணை இரு திணை அப்படின்றதோட பொருள் வந்து இரண்டு திணை ஒன்று உயர் திணை மற்றொன்று அக்ரிணை அக்ரிணைன்றது அதாவது உயர் திணை அல்லாத திணைன்றது தான் அல் திணைன்றது தான் அக்ரிணைன்னா இருக்கு அப்போ ஆறறிவுடைய மக்களை உயர் திணை என்றும் மற்ற உயிரினங்களை உயிரற்ற பொருள்களையும் அக்ரிணை என்றும் வழங்குவர் அப்போ மனிதர்கள் மட்டும்தான் உயர் திணை மனிதர்கள் அல்லாத பிற உயிரினங்களையும் உயிரற்ற பொருட்களையும் அக்ரிணை அதாவது அல்லாத திணை என்று வழங்குவர் இப்ப இதோட உங்க பொருள் புரிஞ்சிருக்கா அடுத்து ஐம்பால் பால் என்பது திணையோட ஒரு பிரிவு தான் இப்ப இதோட சப் டாபிக் தான் பால் ஏன்னா உயர் திணை அக்ரிணைன்னும் போது அது மனிதர்களை குறிக்கும் விலங்குகளையும் குறிக்கும் அதுக்குள்ள இருக்க சப் டாபிக் தான் பால் பால் ஐந்து வகையா பிரிக்கிறாங்க அதாவது உயர் திணையில என்ன இருக்குன்னா ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஆண் பாலுன்றது ஒரு ஆணை குறிக்கிறது பெண் பாலுன்றது ஒரு பெண்ணை குறிக்கிறது பலர் பாலுன்றது ஆண்கள் பெண்கள் அவர்கள் இது மாதிரி குறிக்கிறது அதுவே அக்ரிணைன்ல பாத்தீங்கன்னா இரண்டு பிரிவு இருக்கு ஒன்றன் பால் பலவின் பால் இப்போ இதுதான் இந்த இதுல கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பிளேஷன் நான் இங்க சொன்னதா சிம்பிளா ஆண் பாலுன்றது ஒரு ஆண் ஒரு அது யார வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு வீரனா இருக்கலாம் ஒரு அண்ணனா இருக்கலாம் தம்பியா இருக்கலாம் ஒரு மனிதனா இருக்கலாம் ஒரு பெயரை குறிக்கிறதா இருக்கலாம் பெண் பாலுன்றது ஒரு பெண்ணை குறிக்கிறது பலர் பாலுன்ற போது மக்கள் பெண்கள் ஆடவர்கள் இந்த மாதிரி மொத்தமா குறிக்கிறது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரிணைக்குரிய பால் பகுப்புகள் நம்ம அக்ரிணைக்கு வந்து ரெண்டு இரண்டு பால் பார்த்தோம் ஒண்ணு ஒன்றன் பால் இன்னொன்னு பலவின் பால் ஒன்றன் பால்ன்றது நம்ம எப்படி அங்க உயர் திணையில பார்த்தோமோ அதே மாதிரிதான் யானைன்ற ஒரு சொல்ல குறிச்சதுன்னா அது ஒன்றன் பால் யானைகள்னு மொத்தமா குறிச்சதுன்னா அது பலவின் பால் மலையின் ஒரே ஒரு இதை குறிச்சதுன்னா அது ஒன்றன் பால் மலைகள்னு நிறைய விஷயத்த குறிச்சதுன்னா அது பலவின் பால் இது மூன்று இடத்துல வரும் அது தன்மை முன்னிலை படர்க்கை மூவிடங்கள் இதெல்லாம் பொது இலக்கணம் ஜென்ரல் டாபிக் ஈஸி தான் இப்ப நம்ம தன்மை முன்னிலை படர்க்கை எப்பவுமே ஒரு தன்மை முன்னிலை படர்க்கை இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு பெயர்லையும் வரும் மூணுமே இங்க எல்லாம் வரும் பாத்தீங்கன்னா பெயர்லையும் வரும் வினையிலையும் வரும் கண்டிப்பா இது ரெண்டு இருக்கிறதுனால தான் அது இலக்கணமே ஒரு பெயர் சொல் அதுக்கான வினை இருந்தா தான் அது ஒரு இலக்கணமே வாங்க இப்ப இதுக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் டேபர் காலம்ல ஃபர்ஸ்ட் இடம் இடம் பார்த்தோம்னா நமக்கு மூவிடம் இருக்கு ஒன்னு தன்மை முன்னிலை படர்க்கை தன்மைக்கான பெயர்கள் மற்றும் வினைகள் தன்மை நானு நான் ஒரு பர்சனை மட்டும் நம்ம நம்மள நாமே சொல்லிக்கிறது தன்மை இப்ப நான் யான் நாம் யாம் யான் யாம்ன்றது வந்து இந்த காலத்துல பயன்படுத்தல பட் முன்னோர்கள் சங்க இலக்கியத்துல பயன்படுத்திருக்காங்க இப்ப இது இது எல்லாமே எப்படி குறிக்குது நம்மளை பத்தி நம்மளே சுடிக்கிறோம் நாங்க அப்படின்னு சொல்றது அதுவே தன்மை வினைகள்னு பாத்தீங்கன்னா வினைனாலே ஒரு செயல் நர்த்தம் இப்ப நான்ன்றது எப்படி சொல்லுவோம் நான் வந்தேன் சொல்லிப்போமா நாம் வந்தோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு நம்மளை பத்தி நாமளே சொல்லிக்கிறது அதுவே முன்னிலை முன்னில இருக்க பெயர்கள் மற்றவங்களை குறிக்கிறது நீ நீர் நீ வீர் நீங்கள் இந்த நீ நீங்கள் நம்ம இப்ப பயன்படுத்துறது தான் ஆனா நீர் நீ வீர்ன்றது சங்க இலக்கியத்துல பயன்படுத்தல முன்னோர்கள் பயன்படுத்தின ஒரு சொல் அதுல வினைகள் வினை நான் இங்க சொன்ன மாதிரி செயல் இப்ப நீ நடந்தாய் சொல்வோம் நீங்கள் வந்தீர்கள் நீங்கள் சென்றீர்கள் இந்த மாதிரி மத்தவங்களை குறிச்சு சொல்றது முன்னிலை படர்க்கைன்னு பாத்தீங்கன்னா படவுக்கையில இருக்க பெயர்கள் அவன் அவள் எப்படி மத்தவங்கள நீன்றதுக்கும் அவன்றதுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீன்றது டைரக்டா உண்ண அப்படின்றத சொல்றான் அவன்றது இன்னொரு ஒருத்தனை பத்தி சொல்றது அவன் அவள் அவர் அது அவை இப்படி சொல்றது படர்க்கைன்ற போது அவன் வந்தான் அவள் சென்றால் அவர் படித்தனர் பேசினார்கள் பறந்தது பறந்தன இந்த மாதிரி மத்த ஒரு விஷயத்த கேங்கா சொல்றது படர்க்கை வினைகள் சோ இப்ப இந்த பொது இலக்கணத்துல நம்ம இரு திணைகள் ஐம்பால்கள் மற்றும் மூவிடங்கள் இது எல்லாமே பார்த்தோம் இப்ப அதுக்கு அடுத்த டாபிக் நம்ம போக போறோம் 
இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்க டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வழு வழா வழு அமைதி ஃபர்ஸ்ட் வழு அப்படின்ற சொல்லோட பொருள் அப்புறமா வழா அப்புறம் வழு அமைதி இதுக்கான டெபினேஷன் நம்ம இங்க பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வழா நிலைப்படுத்தி கொடுத்திருக்காங்க அதாவது இலக்கண முறையுடன் பிழையின்றி பேசுவதும் எழுதுவதும் அதாவது கிராமாட்டிக்கலா கிராமாட்டிக்கல் எரர் இல்லாம பேசுறதும் எழுதுறதும் வழாநிலை வழா அதுலயே தெரிஞ்சிருக்கு வழாநிலை அதாவது எப்படி சொல்றது வடுன்னு நம்ம போது அதுல பிழை இருக்கும் வழா நம்ம போது அதுல பிழை இருக்காது அப்போ இல இப்ப வழா வழு பாருங்க இலக்கண முறையின்றி அப்ப இலக்கண முறை இல்லாம பேசுறதும் எழுதுறதும் வழு அப்ப வழு அமைதினா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இலக்கண முறைப்படி பிழையுடையது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சாலும் ஒரு சில கருத்துக்களால அதை நம்ம ஏத்துக்கிறோம் அதுதான் வழு அமைதி மூணுத்துக்கும் இப்ப நமக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு இப்ப இந்த பாக்ஸ் பாருங்க இந்த பாக்ஸ்ல நமக்கு வழு அமைதினா என்ன வழா வழானா என்ன ரெண்டுத்துக்கும் மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல வழுனா என்னன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் திணை அதாவது திணைன்னும் போது உயர்திணை அக்கிரிணையில செடியன் வந்தது வந்ததுன்ற சொல் நம்ம அதாவது பொதுவா அக்ரினே சொல் வாடு மாடதான் வந்துச்சுன்ட்டு பட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல ஒரு ஆண் பால குறிக்கிற இடத்துல வந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இங்க என்ன ஆயிருக்கு பிழையாயிருக்கு அது எப்படி திருத்திருக்காங்க செழியன் வந்தான் அடுத்து பால் கண்ணகி உண்டால் அப்ப இது பெண் பால குறிக்கிறத பெண் பால் குறிக்கிற ஒரு சொல் கண்ணகின்றது உண்டான் இருக்கு அப்போ இது பிழையா இருக்கு இங்கே அத கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க கண்ணகி உண்டால் இடம் நீ வந்தேன் அப்ப இங்க என்ன ஆயிருக்கு நீ வந்தாய் அப்படின்றது நீ வந்தேன்னு பிழையாயிருக்கு இதுதான் நம்மளுடைய பேச்சு மொழியில நம்ம பொதுவா பண்றது இது அதிகபட்சமா சின்ன குழந்தைங்க தான் பண்ணுவாங்க காலம் காலம்னா இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் காலத்தோடைய மிஸ்டேக் அதாவது காலத்தை நம்ம தப்பா சில நேரத்துல சொல்வோம் நாளைக்கு வருவான்றதுக்கு பதிலா நேற்று வந்தா நேற்று வருவான் அப்படின்றது நேற்று வருவான் சொல்லோட பிழை நேற்று வந்தான்றது தான் கரெக்ஷன் இப்ப பாருங்க வீணா ஒரே ஒரு விரலை காட்டிட்டு சின்னதா பெருசான்னு கேட்கும் போது அது தப்பு அதுவே இரு விரல்களை காட்டி எது சிறியது எது பெரியது என கேட்டால் தான் கரெக்ட் விடை அத பதில் சொல்ற இடத்துல கூட ஒரு சில நேரம் நம்ம பிழை பண்றோம் எங்க பிழையா இருக்குன்னா கண்ணன் எங்கே இருக்கிறார் என்ற வினாவிற்கு கண்ணாடி பைக்குள் இருக்கிறது என்று விடையளித்தல் கண்ணன் வீட்டிற்குள் ஒரு சிலவங்களா இந்த மாதிரி பதில் சொல்லுவாங்க ஏன் மடியிலையா இருக்கு ஏன் இடுப்பிலையா இருக்கு அந்த மாதிரி அதுதான் விடையில இருக்க நம்ம பண்ற பிழை மரபு மரபுன்றது முன்னோர்கள் எப்படி ஒரு சொல்ல பயன்படுத்தினாங்களோ அது பிழை இல்லாம நாமளும் பயன்படுத்துறதா மரபு இந்த இடத்துல நம்ம பேச்சு மொழியில நிறைய இடத்துல பிழை பண்ணுவோம் தென்னை மரங்கள் உள்ள பகுதியை தென்னந்தோட்டம் சொல்லுவோம் ஆனா அதோட கரெக்டான வார்த்தை தென்னந்தோப்பு சோ இப்ப வழுக்கும் வழாக்கும் உள்ள சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் தான் ஈஸியா தான் இருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நம்ம இப்ப வழு அமைதி போலாம் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான இலக்கணம் தான் வழு அமைதியோட டெபினேஷன் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் இருந்தாலும் பாக்கலாம் இலக்கண முறைப்படி அது பிழையா தான் இருக்கும் ஆனாலும் ஒரு சில காரணத்தினால அது பிழை இல்ல அப்படின்னு நம்ம ஏத்துக்கிறது தான் வழு அமைதி இப்போ பாருங்க இதெல்லாம் இது எல்லாமே நம்ம பேச்சு வழக்குல பயன்படுத்துறது தான் என் அம்மை வந்தார் என்று மாட்டை பார்த்து கூறுவது திணை ஏன் இந்த இடத்துல இது திணை வழு அமைதியா இருக்குன்னா அக்ரிணைய உயர் திணையா சொல்லியிருக்காங்க புரிஞ்சுக்கோங்க கான்செப்ட் திணைக்கும் பாலுக்கும் எப்பவுமே ஒரு சில சந்தேகங்கள் எழுந்துகிட்டே இருக்கும் திணைன்றது உயர் திணைய அக்ரிணைய உயர் திணையா சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என் அம்மை வந்த ஒரு சில வீட்டுல எல்லாம் இந்த கண்ணு குட்டி மாடல்லாம் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க எங்க அம்மா வந்துட்டா என் செல்லம் வந்துட்டான்ட்டு அந்த மாதிரி அப்போ அக்ரிணை உயர் திணையாக இங்க கொல்லப்பட்டுச்சு புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து பால் வழு அமைதி வாடா ராசா வாடா கண்ணா என்று தன் மகளை புரியுதா உங்களுக்கு மகளை அதாவது ஆண் பால பெண் பாலா கருதி சொல்றது பால் வழு அமைதி அடுத்து இடன் வழு அமைதி இடம்ன்றது ஒரு இடத்தை குறிக்கிற சொல் மாறன் என்பான் தன்னை பற்றி பிறரிடம் கூறும்போது அதாவது நம்மளை பத்தி நாமளே சொல்லும் போது என்ன சொல்வோம் இந்த மாறன் ஒரு நாளும் பொய் கூற மாட்டான் என தன்மையினை படற்கையாக அப்ப நம்மளை பத்தி சொல்லும் போது அது தன்மை அத நம்ம எப்படி மாத்தி சொல்லிடுறோம் படற்கையாக சொல்ற போது அது இட வழு அமைதி ஆயிடுது தன்மையினை படற்கை இடத்தில் கூறும் போது இட வழு அமைதி ஆயிடுச்சு அப்புறம் கால வழு அமைதி காலம்ன்றது மூன்று காலத்தை குறிக்கும் குடியரசுத் தலைவர் நாளை தமிழகம் வருகிறார் வருவார்ன்றது தான் இங்க கரெக்டான சொல் ஆனா அவர் மேல இருக்க கான்பிடன்ட் அவர் கண்டிப்பா வந்துருவாருன்றனால வருகிறார் அப்படின்னு ஒரு சொல் மாறி இருக்கு அதனால இது கால வழு அமைதி இத்தொடர் குடியரசுத் தலைவர் நாளை வருவார் என அமைதல் வேண்டும் அவ்வாறு அமையவில்லை என்றாலும் நாம் பிழையாக கருதுவதில்லை ஏனெனில் அவரது வருகையின் உறுதித்தன்மையை நோக்கி கால வழு அமைதியாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் 
அடுத்து மரபு வழிவமைதி மரபு நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் முன்னோர்கள் எந்த சொல்ல எப்படி பயன்படுத்தினாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளும் பயன்படுத்துறது தான் மரபு கத்தும் குயில் ஓசை இந்த இடத்துல குயில் கத்தாது குயில் கூவோம் குயில் இங்க கத்தாது குயில் கூவும் அதுதான் இங்க பாரதியார் என்ன பாடியிருக்காரு குயில் கூவும் என்பதே மரபு குயில் கத்தும் என்பது மரபு வலுவாகும் ஆனால இது ஒரு பிழை இது நம்ம பிழையா ஏத்துக்காம நம்மளுடைய கவிதையில இடம்பெற்று நம்மளாலே அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியுது இது மாதிரி இருக்கிறது தான் வழு அமைதி சோ இப்போ நம்ம இந்த பொது இலக்கணத்துல முதல்ல திணைகள் பார்த்தோம் அப்புறமா பால் பார்த்தோம் அப்புறம் மூவிடங்கள் பார்த்தோம் அப்புறமா நம்ம வழுவுக்கும் வழு அமைதிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் நம்ம பார்த்தோம் அப்புறமா வழு அமைதி பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்